Hello uh, everyone, very very good morning to all of you. So in the today's session, we'll start with fertilization and it is a part one of the fertilization that we will study. So let us start with the definition of fertilization first of all. So what exactly is the process of fertilization? Let's go ahead. Now when we talk about fertilization, it means that fertilization it is a process of fusion. You know, so it is a process of fusion of male and female gamete. to form diploid zygote right to form diploid zygote ab dekhiye male gamete jo hai that is a sperm right agar hum male gamete ki baat kare to sperm sperm and the female gamete is a oocyte right exactly secondary oocyte hota hai jab uh, this state mein fusion hota hai right uh, egg बाद में फॉर्म होता है तो विल सी एग्जैक्टली द इवेंट्स इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन यू नो इट्स नॉट दैट सिंपल एज इट साउंड दैट इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नो देयर आर मेनी इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द फर्टिलाइजेशन सो लेट्स नाउ गो अहेड विद दैट इवेंट सबसे पहले uh, जो है हम समझेंगे कि अप्रोच ऑफ द स्पर्म देखिए बहुत सारे स्टेप हैं फर्टिलाइजेशन में द एंड रिजल्ट वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ऑफ कोर्स सो यू नो द मेल प्रोन्यूक्लियस द स्पर्म प्रोन्यूक्लियस एंड द ओसाइट प्रोन्यूक्लियस or rather pro nuclei of both they form fuse to form zygote right zygote that would be formed it would be a diploid structure and zygote would be unicellular of course it is only single cell so we will see all that things in detail the first step in the fertilization is the approach of this sperm right how the sperm can reach up to the ova so that is what we have to understand and how the factors what are the factors which help us to Uh, which helps sperm to uh, reach us to the ova and what are the barriers i sperm you know face so that's will understand so approach of a sperm that is what we are going to study in this particular aspect now exactly what you need to understand that when a men ejaculate or around in a per ejaculation for a healthy ejaculation right i'm saying the sperm count is good and so right we are talking a normal situation so per ejaculation there are around 200 to 300 million sperm right million sperms and it is in and the what is the amount of the semen in ml so the semen composition or if semen you know concentration if i talk about then it is 2.5 ml to 5 ml it may varies from person to the person usually right okay so now Out of these 200 to 300 sperm which deposited in the female vagina, जो female vagina में deposit हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है कुछ barriers भी हैं। पहले तो हम वो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से sperm को help होती है egg तक पहुँचने में। So help to sperm, simple। कि क्या-क्या वो factors हैं जो sperm को help करेंगे पहुँचने में। कहाँ तक पहुँचने में? Oocyte तक पहुँचने में। Oocyte is there in the fallopian tube, right? and one more thing you should be aware that what is the site of fertilization before we proceed so ampullary isthmus junction of oviduct so ampullary isthmus junction of oviduct it is basically the site of fertilization right so it is the site of fertilization that is also something what you need to understand right okay Now, what are the factors? So, first of all, prostaglandins. अब देखिए सामान्य वैसिकल के अंदर भी prostaglandins होते हैं. You should be aware कि जो secretions हैं, सामान्य वैसिकल के जो secretions हैं, उनमें भी prostaglandins होते हैं. These prostaglandins they brings contraction, they brings mild uterine contractions, right? तो ये हल्के जो हैं uterus में contraction को initiate करते हैं, तो brings mild uterine contraction. अब इन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एक्जेक्टली होता क्या है इन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एक्जेक्टली क्या होता है वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्पम जो है ऊपर की तरफ मूव करते हैं मतलब यूट्रोस की तरफ मूव करते हैं तो दैट एक्जेक्टली हैपेंस व्हाट एल्स हेल्प्स द स्पम टू मूव यू नो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द स्पम सो ऑफकोर्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द स्पम इट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पम 
वेल लेट्स कंटिन्यू सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोवाइड कराता है इस पंप को सो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कोर्स प्रोवाइड एनर्जी टू दिस पंप दैट इज समथिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स डिस्कस अनदर फैक्टर सो टेल यू नो इस पंप हैज अ गुड टेल आई एम श्योर यू आर अवेयर सो टेल ऑफ दिस पंप सो टेल ऑफ दिस पंप इट हेल्प्स प्रोवाइड इन द लैशिंग मोमेंट्स टू इस पंप वेल दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच हेल्प इस पंप टू मूव लेट्स डिस्कस क्या क्या बैरियर्स हैं जो इस पंप को मूव नहीं करने देते हैं अप टू फेलोपिन ट्यूब सो देर आर एक्चुअली बैरियर्स विच आर ऑल्सो प्रेजेंट विच रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ स्पम्प अप टू द एग सो दैट इज ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट वॉट आर द बैरियर्स right which are there and which prevent the movement of the sperm exactly so if i talk about the first barrier uh, you know then the mucus in the cervix there is a mucus in the cervix so it traps the sperm secondly sometimes acidic vagina if the vagina is acidic then there are sperms there are many number of the sperm which dies over there only so acidic vagina Acidic pH of the vagina. Vagina is anyways acidic, but in some of the women, even it is too acidic. Right? That is important. Third, you know, again, uh, the mucus folds in the uterus. Fold in the uterus means endometrium folds. So fold in the uterus, or we can say, you know, thick uterine membrane. Thick uterine membrane that also create a barrier. Uh, the fourth thing is that. cilia in the fallopian tube so cilia in the fallopian tube they also restrict the movement of the sperm and can you believe out of the 200 and 300 million sperm only i am writing here only 100 to 150 sperm only reaches up to the reaches up to fallopian tube so out of 200 to 300 million of sperm only 100 to 150 reaches to the you know fallopian tube so can you think about it yes so you can now think ki kitna barrier hai many of the sperm they die in, in the between many of the sperm pahunch hi nahi pate hain right kuch phagocytosed ho jate hain so some sperms are even phagocytosis it is phagocytosis that also which is reported of in this sperm of this sperm within the female reproductive tract so that is the first thing uh, we should know that out of the 200 to 300 million of the sperm only uh, 100 and 150 reaches up to the fallopian tube that is the thing okay uh, one should one of the most important concept jo fertilization se pehle is sperm mein aata hai ya is sperm mein kuch changes hote hain wo hame yahan samajhna hai to approach of the sperm mein hi main is baat ko discuss kar raha hu that is actually called as capacitation so next the thing what we are going to discuss it is called capacitation ab dekhi capacitation kya hai agar main simple si baat karu if you observe a sperm head we have already discussed so, by the way so agar hum sperm ke head ki baat kare suppose it is a sperm head right राइट सपोज इट इज स्पम हेड राइट सो अब स्पम के हेड पर राइट दिस इज एक्रोजोम राइट ये भी हमें पता है कि ये एक्रोजोम है हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है ना स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ एंड हियर इट इज अ न्यूक्लियस आई एम नॉट जस्ट ड्राइंग अ वेरी रफली डायग्राम बट इट इज एक्रोजोम इट इज द न्यूक्लियस राइट एंड यहां पर these are something glycoproteins and steroids so these are kind of glycoproteins and steroid you know to abhi is pump ke head par hai main ye kehna cha raha hu aapke paas aapse ki is pump ke head par glycoproteins and steroids hai now these glycoproteins and steroid they are you know making a membrane a little hard or ye membrane ko rupture hone se prevent kar rahe hain so is pump ka head jo hai protective hai kehne ka matlab ye hai iske surface par glycoprotein aur steroid hai कैपेसिटेशन क्या होता है देखिए कैपेसिटेशन क्या है अब आप इजिली समझ पाएंगे कैपेसिटेशन अगर मैं आपसे कहूं तो कैपेसिटेशन का मतलब होता है यहां मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कैपेसिटेशन की 
it is a physiological activation so it is a physiological activation of sperm तो sperm अभी इस state में fertilize करने के लिए नहीं है I mean तो इसमें कुछ changes आएंगे so that changes brings about the activation of the sperm so that is why we are saying that capacitation involves or it is known as you know physiological activation of a sperm before fertilization अब क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कैपेसिटेशन कब होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन सो बिफोर फर्टिलाइजेशन इज द आंसर ठीक है तो कैपेसिटेशन इज नथिंग बट अ फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन अब देखिए कैपेसिटेशन में क्या-क्या चेंजेस आते हैं दैट इज आल्सो वी शुड बी अवेयर ऑफ सो कैपेसिटेशन में क्या-क्या चेंजेस आते हैं आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सिस्टम में जो है रिमूव हो जाएंगी इससे बेनिफिट ये होगा इससे जो है एक्रोसोमल की मेम्ब्रेन जो है स्पर्म की जो हेड मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाएगी और जब ये स्पर्म अटैच होगा एग से और ऊ साइड से तब वो ऊ साइड की लेयर को डाइजेस्ट कर पाएगा बिकॉज एक्रोसोम के सीक्रेशन वहां इजीली निकल पाएंगे इन केस अगर ये मेम्ब्रेन नहीं हटती है ग्लाइकोप्रोटीन स्टेरॉइड की मेम्ब्रेन नहीं हटती है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर स्पर्म टू रिलीज इट्स सीक्रेशन एंजाइमेटिक सीक्रेशंस फ्रॉम एक्रोसोम I'm sure you are aware कि एक्रोसोम में एंजाइमेटिक सीक्रेशंस होते हैं हमने पहले भी बात की हुई है एक्रोसोम इज नथिंग इट इज जस्ट अ मॉडिफाइड गॉल्जी बॉडी इट इज जस्ट अ मॉडिफाइड गॉल्जी बॉडी राइट अब गॉल्जी बॉडी में इसमें एंजाइम सिंथेसाइज किए हुए हैं तो इसके अंदर क्या है एंजाइम्स हैं इन एंजाइम्स को हम लोग स्पर्म लाइसन बोलते हैं अब इन स्पर्म लाइसन की कैटेगरी को हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम लोग बात करेंगे कि जब स्पर्म की अटैच ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन में ही समझेंगे जब स्पर्म अटैच हो जाता है एग से तब क्या होता है तो विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दिस थिंग नॉट अ बिग डील वेल सो कैपेसिटेशन मींस फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन दैट एंड नाउ इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड्स within female reproductive system within female reproductive tract to pehla to ye ek important change aata hai that there is a removal of glycoprotein and steroid that takes place second change ab is sperm ke head mein na calcium ion ka influx ho jayega to calcium would be enter from the female reproductive tract itself so calcium ion jo hai yahan enter hone lagega अब जब भी कैल्शियम आयन एंटर हो जाएगा तो इस पाम को एक्टिवेशन करेगा इस पाम की मूवमेंट बढ़ेगी तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इस पाम बिकम एक्टिवेट राइट इस पाम एक्चुअली एक्टिवेटेड सो एंट्री ऑफ इस पाम एंट्री और आई शुड से इन्फ्लक्स ऑफ इस कैल्शियम इन इस पाम हेड सो इन इस पाम हेड राइट सो दैट इज हैपेंस इन द कैपेसिटेशन कैपेसिटेशन एक इंपॉर्टेंट चेंज है राइट कैपेसिटेटेड स्पर्म ही फर्टिलाइज करने की एबिलिटी रख सकता है आफ्टर कैपेसिटेशन देन स्पर्म बिकम एक्टिव एंड इट हैज नाउ एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओसाइट सो एवरीवन दैट इज फॉर द डे राइट दैट इज द फर्स्ट पार्ट नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द अदर चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द स्पर्म राइट थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द चैनल एंड डू शेयर इफ यू रियली वांट इफ यू लाइक दैट थैंक यू